ನಮಸ್ಕಾರ ಗೆಳೆಯರಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಗೆಳೆಯರಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತ ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಡೌನ್ ಆಗಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ಬೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳು ಮೇಲೆನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವೆಲ್ತನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಎರಡು ಸ್ಟಾಕ್ಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇವೇನು ಹೊಸ ಶೇರುಗಳಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂತೂ ಇದೆ ಇನ್ನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ನೋಡೋಣ ಆ ಕಂಪನಿಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಶೇರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಯಾವುದೇ ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಕೂಡ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಬೋದು ಆ್ಯಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಟಾಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಿರಿಂಡಾ ಆಯಿತು ಈಗ ಸೆವೆನ್ ಅಪ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಹಾಗೆ ಅದರ ನಂತರ ಪೆಪ್ಸಿ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೌಂಟೆನ್ ಡ್ಯೂ ಫಿಜ್ ಸೊ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಫೇಮಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಇವುಗಳ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಕಂಪನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಬಾಟ್ಲರ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಈ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫುಡ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿ ಮೂರು ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಆರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇದೆ ಜಿಂಬಾಂಬೆ ಇದೆ ಜಾಂಬಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮೊರಾಕೋ ಇಷ್ಟು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮೂವತ್ತೇಳು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈಗ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೌಂಟೆನ್ ಡ್ಯೂ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಿರಿಂಡಾ ಸ್ಲೈಸ್ ಟ್ರೋಪಿಕಾನ ಅಕ್ವಾಫಿನ ಗಟ್ರೆಡ್ ಲಿಪ್ಟನ್ ಟೀ ಕ್ರೀಮ್ ಬೆಲ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಹಾಗೆ ಫುಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಲೇಸು ಕುರ್ಕುರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುವಂಥ ಫೇಮಸ್ ಚಿಪ್ಸು ಹಾಗೆ ಡೊರಿಟೋಸ್ ಹಾಗೆ ಚಿಟೋಸ್ ಈ ಎರಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೊರಾಕೋದಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಎರಡು ಬ್ರ್ಯಾಂಡು ಜೊತೆಗೆ ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಂಪನಿ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಗೋ ಕೂಡ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿ ಬಿ ಅದು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ವಿ ಬಿ ಎಲ್ ಶೇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವರುಣ್ ಬೇವರೇಜಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಿರೋಂಥ ಸ್ಟಾಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ ಒನ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟು ಹಾಗೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಚಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್
ಸಾಲ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಪ್ರಾಫಿಟಬಿಲಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಈಗ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವರು ಬೇರೆಜಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಸಿನ್ಸ್ ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟೀಸ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಬಾಟ್ಲರ್ ಕಂಪನಿ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ದ ಬಾಟ್ಲರ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ನಾನ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸು ಪ್ಯಾಕೇಜಡ್ ವಾಟರು ಇದೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಡರ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಸಿಕೋ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಡೇಟಾ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಐದು ಸಾವಿರ ಏಳು ಸಾವಿರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಆರೂವರೆ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಎಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಅದು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನೂರ ಹದಿಮೂರು ನಲವತ್ತೆಂಟು ಇನ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮುನ್ನೂರು ನಾನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ನೆಂಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸಿ ಎ ಜಿ ಆರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಹತ್ರ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಹಾಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಸೊ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅರವತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಇದೆ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಡಿಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಡಿ ಐ ಎಸ್ ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇದ್ರು ಈಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಎ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಅವಾಗಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ನೀವು ವರುಣ್ ಬೆವರೇಜಸ್ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಡೌನ್ ಫಾಲ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಎ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡೌನ್ ಆದೇ ಆಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಇನ್ನು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಿತ್ತು ಅಂತ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗೋದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರೋ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿನೇ ಹೌದು ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ಮೂವತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದರ ನಂತರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ನ ಒಳ್ಳೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು
ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಬೋನಸ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಗ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಬಿಟ್ರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಕಂಪನಿ ಒಳ್ಳೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಕೋಟಿ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಕೂಡ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ ಏಳ್ನೂರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆರ್ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬಾರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಕೋಟಿ ಸಾಲ ಇದೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇಕ್ವಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ರೆ ಆರ್ನೂರ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಕಂಪನಿಯ ಕೈಲಿ ಸೊ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೇ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡಿದ್ವಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಡೇಟಾ ಇದೆ ಮೂರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕಂಪನಿಯ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಪನಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಅದರ ನಂತರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಅದರ ನಂತರ ನಾವು ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡೋದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದು ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ಮೂರು ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐನೂರು ಏಳ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾರು ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರು ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಅರವತ್ಮೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಪನಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಇದೆ ಸಿ ಎಜ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾಂಪೌಂಡೆಡ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಕಂಪನಿಯ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅರವತ್ತಾರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಫ್ ಐ ಎಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿ ಐ ಎಸ್ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೀಸೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಇದೆ ಪಾಲಿಕೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೊ ಈ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಪನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಾಳೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತಾನೆ ಭಾವಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಕನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಈ ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಯ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಡೌನ್ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು ಆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮಾಮೂಲಿ ಆಸ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎದುರುಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂತಹ ಸಮಯನ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಗಳನ್ನ ಫಂಡಮೆಂಟಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟಾಕ